നമസ്കാരം ഞാൻ ആര്യ ഫാസ്റ്റ് ലൈവ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഫാസ്റ്റ് ലൈവ് മീഡിയ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മീൻമുട്ടിയുടെ വ്ളോഗ് ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വാട്ടർ ഫോൾസ് മാത്രമല്ല കാണാനുള്ളത് കാണാൻ കുറച്ച് രസകരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അതായിരുന്നു ബാണാസുരമല്ല ട്രക്കിംഗ് ആ ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബാണാസുരമല്ല കാറ്റുകുന്ന് സായിപ്പുകുന്ന് ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് ഫുൾ ടീം ഉണ്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അച്ചു റെഡി അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കുത്തനെയുള്ള കേറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുൽമേടുകൾക്കിടയിലുള്ള നടത്തമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കാറ്റുകുന്ന് സായിപ്പുകുന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് വഴിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മലയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അന്നേരം അത് എത്രത്തോളം ഭംഗി ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ടു വശത്തും ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ട്രക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുൽമേടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ ഔഷധങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയൊക്കെ കലവറയാണ് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ മീൻമുട്ടിയുടെ ആ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിതാ ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി കുത്തനെയുള്ള കയറ്റാണ് മൊത്തം അവിടം വരെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പുൽമേടുകളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആനശല്യമൊക്കെ നല്ല ധാരാളമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നല്ല വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യവും എല്ലാം നല്ല ധാരാളമായി തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല മാലിന്യമൊക്കെ കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാ ഫാമിലി മൊത്തം ഉണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരികയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളിലെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം ഈ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ദൂര കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എന്ത് മനോഹരമാണ് ഈ പ്രദേശം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിയമം എന്നുള്ളത് നിയമമല്ല നമ്മൾ ടയേർഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്നേരം നല്ല കോടമഞ്ഞിനിടയിൽ കൂടെയൊക്കെയുള്ള യാത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പം മാക്സിമം ലഗേജൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നാലും ലഗേജ് ഒഴിവാക്കി ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ലഗേജ് ഒഴിവാക്കിയാലും വെള്ളവും സ്നാക്സും നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആകെ അവശതയായി പോവും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ യാത്രേനെയൊക്കെ ബാധിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രസകരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അത്രയും മനോഹരമാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ആ എന്താ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം മൊത്തം ആറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് തന്നെ ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് നടക്കാൻ അത്രയും ദൂരം നമ്മൾ എത്തണം ഈ വഴികളിലെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാരണം മൊത്തം ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വശങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആ വനങ്ങളിലെ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെൻഷനുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താ അലിയിച്ചില്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഈ യാത്രയിലുടനീളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും കുറച്ച് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പുല്ലിനിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ സായിപ്പ് കുന്നിലേക്കും കാറ്റു കുന്നിലേക്കും നമുക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പോഴേ സായിപ്പ് കുന്നിലേയും കാറ്റു കുന്നിലേയും വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ
അങ്ങനെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നതിൻ്റെ ആ കേതപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിയാതെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ ആ കയറി വന്നതിൻ്റെ ആ കേതപ്പാണ് കാരണം ഇനിയുള്ളത് ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് നോക്കി ചുറ്റും നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മലനിരകൾ ഈ ആകാശമൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് മനോഹരം ശരിക്കും ഈ ആകാശം തൊടുന്ന മലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ ചുറ്റും നമുക്ക് നിന്ന് ഈ ചുറ്റും ഏത് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കാറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നമ്മൾ കാറ്റിൽ നിന്ന് എത്തി എന്നുള്ളത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് കാറ്റുകുന്നിലേക്ക് ഇതതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ അത്രയും നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ കയറി ആ ഒരു ക്ഷീണം ഇവിടുത്തെ ആ കാറ്റിന് തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ഈ കാറ്റിനൊക്കെ അതിന് ആ നല്ലൊരു പവറുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മിക്കവാറും ഓടയിലൂടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അത്രയ്ക്ക് കാറ്റാണ് ഇവിടെ നല്ല ആ കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ല സൗണ്ടും സൂര്യനൊക്കെ അവിടെ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ മരത്തിനിടയിൽ കൂടെ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചൊക്കെ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ കവികളൊക്കെ വർണ്ണിക്കില്ലേ അതുപോലെ ശരിക്കും കവികൾക്കൊക്കെ കവിത എഴുതാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ാണ് കായ്പൂന്ന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായി എത്തുന്നത് ആദ്യം പോകുന്നത് കാറ്റുകൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് സായിപ്പൂന്ന് ആ കാണുന്ന അവിടെ സായിപ്പൂന്നിൻ്റെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ ആ സായിപ്പൂന്ന് എന്ത് അങ്ങനെ പേര് വരാനൊക്കെ കാരണം എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് അത് കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് രസമാന്ന് അറിയാമോ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇതെല്ലാം പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വേറെ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവമില്ലേ അതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് തങ്ങ് മൂളിക്കണ്ടല്ലേ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും കാപ്പിക്കളം കുറ്റിയാമാല് പടിഞ്ഞാറത്ര ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമെന്നറിയാം പക്ഷെ എത്രത്തോളം മനോഹരമായിട്ട് അത് കാണും എന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് ഈ തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടും പോകണം നമുക്ക് അവിടെയാണ് സായിപ്പൂന്ന് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് കുന്നുകളാണ് അവിടെ മുകളിൽ കാറ്റുകുന്ന് കാറ്റുകുന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അവിടെ എപ്പോഴും കാറ്റ് നല്ലോണം വീശും ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാറ്റ് നല്ലോണം വീശുമോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ദിവസത്തിനനുസരിച്ചാണ് കാറ്റ് വീശലൊക്കെ ഇപ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ നല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കാറ്റില്ലേ അങ്ങനത്തെ കാറ്റാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാറ്റിനും നല്ല തണുത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പിന്നെ നല്ലൊരു സുഗന്ധമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഉൾവനത്തിനൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട അതേ ഫീല് തന്നെ ഈ ആകാശം കണ്ടോ എന്ത് നീല നിറത്തിൽ അല്ല ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഈ പെട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് പോലെ ഉണ്ടോ ആകാശം കണ്ടോ ബാണാസുര ഡാമിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്നിട്ടും കാറ്റാടിക്കുന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല കാറ്റാടിക്കുന്നിൻ്റെ പാതി വഴിയിലാണുള്ളത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ട് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും കുറേ ദ്വീപുകളായിട്ട് കണ്ടോ ശരിക്കും ഈ 
മലകൾക്കിടയില് ഒരു ഡാമ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആഹാ എന്താ നല്ല കാറ്റ് കാറ്റുകൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അതിനു മുന്നേ നല്ല കാറ്റാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ഷീണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് മോത്തി കഴിക്കില്ലേ ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴിക്കുക ആ ഒരു ആശ്വാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാറ്റ് വന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം കാറ്റ് കുറവാണ് എങ്കിലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഇവിടെ വീശുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് വശത്തും ഫുൾ മലകളാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു തന്നെ അത് അനുഭവിക്കണം എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ട് താഴ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ജോഷ് ചേട്ടായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് തവണ ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഈ ബണാസുര മല കയറുന്നത് ഒരുപാട് തവണ കയറി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്താണിപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പലവട്ടം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പുതുമ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം മനോഹരമായ കാഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാണാസുര ഡാമിന്റെ ശരിക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് ഇവിടെ കുറെ കുറെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല പടിഞ്ഞാറത്ര കാപ്പികളും കുറ്റിയാമലി സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് വന്ന ഭൂരിഭാഗ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തീപ്പെട്ടി അടുക്കി വെച്ച മാതിരിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് പിന്നെ അതാണ് ബാണാസുര ഡാമ് ബാണാസുര ഡാമിന് ഈ കുറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു 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 ദ്വീ ദ്വീപുകൾ അതിനെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെ നീൽ നിറത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് പോലെ അവിടെ മൗണ്ടൈൻ ഷാഡോ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് താജ് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ ഹോം സ്റ്റേകൾ അതൊക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഈ കാപ്പിക്കളം കുറ്റിയാമയിൽ പ്രദേശം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാതെ കാറ്റ് നല്ലോണം വീശാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആ കാറ്റുകുന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് കാറ്റ് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം സായിപ്പുകുന്നാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവർ അടുത്ത കുന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ദൂരെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടാകും ഇനി ഇതാ അങ്ങോട്ട് ആ കുന്നിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടുത്തെ അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഫയർ ലൈൻസ് എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ തീയൊക്
അപ്പം കാടിൻ്റെ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു ഇതുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു റോഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ളത് അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നടന്നു പോകാം ുന്നിലെപ്പോലെ തന്നെ നല്ല കാറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ച് കുത്തനെയല്ല കയറ്റാണ് കാറ്റ് കുന്നിൽ ഇത്രയും കുത്തനെ ഇല്ലാതെ കേറ്റ അല്ലായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല നന്നായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്ന കേറ്റായിരുന്നു സൈപ്പുന്നില് പക്ഷെ പിന്നെ കുത്തനെയുള്ള കേറ്റാണ് അത് കയറി വേണം നമ്മൾ മുകളിലെത്താൻ അതാ കാണുന്ന മലയെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതാ സായിപ്പ് കുന്നിലേക്ക് കയറുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഡാമും എല്ലാ മരങ്ങളൊക്കെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാടും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മള് കാണാസ്ത മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സായിപ്പുന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയില് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ അഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു ഗൈഡ് എന്ന നിലയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം വേറൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ വന്ന ഗൈഡ് രാജ്യം നമ്മളോട് ഉണ്ട് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബാണാസുര മല ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യാത്രയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി കാണാം കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും ബാക്കി കയറാൻ ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിതാ സായിപ്പ് കുന്നിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ട്രക്കിംഗ് അനുവദിക്കണമെന്ന് അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറ്റുകുന്ന് സായിപ്പ് കുന്ന് നേരത്തെ രാജൻ ചേട്ടൻ സായിപ്പ് കുന്നിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഒരു സായിപ്പും മദാമയും പിന്നെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വന്നു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അവർക്ക് രസം പിടിച്ചിട്ട് അവർ അവരെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് താന്ന് പോയി പിന്നെ അത് പാറയായിട്ട് മാറി എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതല്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും ഐതിഹ്യം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മലകളൊക്കെ ആകാശത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ അത് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഏറ്റവും നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആറ് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കെട്ടിടങ്ങൾ പിന്നെ മലകൾ ഇതിനപ്പുറം ഒരു കാട്ടിച്ചോലയുണ്ട് അവിടെയാണ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ആനയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആനപ്പിണ്ടമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ആനയും പിന്നെ മാന് അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ടും വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ വന്യജീ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ട്രക്കിംഗ് സാധാരണ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് പുറകെ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ആ മലയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ വരെയാണ് ഇവർ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം മുഴുവൻ ആ രാവിലെ മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്കിവിടെ ട്രക്കിങ് ഇവർ അനുവദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താ കുറേ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടും എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഉടനീളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അരുവികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് താഴെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മലയുടെ ഒക്കെ നടുവിലൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അരുവികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ 
മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ മലകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത് അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റുചോലയുള്ളത് കുറേ മൃഗങ്ങളും വൈവിധ്യാർന്ന വൃക്ഷങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു അത് കണ് അത് കണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു മലകളിൽ നിന്നും അതിനൊരു വ്യത്യ വ്യത്യാസമായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നില്ലേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല താഴെ ഒരു കുഞ്ഞരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ കാറ്റും അരുവിയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക വേറൊരു ലോകത്തെത്തിയ ഫീലാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഫയർ ലൈൻ ഉണ്ട് കാട്ടുതീയൊക്കെ നല്ലോണം ബാധിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത വേനലിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് നിരോധിക്കുകയാണ് പതിവ് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ട്രക്കിങ് പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വയനാടിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വയനാടിന് പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് എന്നിന് വിദേശികൾ വരെ ഈ ട്രക്കിങ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ആ ഒരു റിലാക്സ് ആയിട്ടും പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാഴ്ചയിലൂടെ ഉടനീളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കാരണം നമ്മളൊരു തണുത്ത ലോകത്തേക്ക് എത്തിയ പോലെയാണ് ഒരു തണുത്ത ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 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 തോന്നുന്നില്ല ഈ കാറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതുപോലെയുള്ള കാറ്റുകളാണ് രണ്ട് കാറ്റുകുന്നിലാണെങ്കിലും സായിപ്പ് കുന്നിലാണെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ഡാമ് ഇതാ ഇവിടുന്നും കാണുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഡാമുകൾ അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ സോളാർ പാനൽ പിന്നെ പടിഞ്ഞാറത്ര ടൗൺ അങ്ങനെ കുറെ ടൗൺ ഏരിയസ് ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറേ നമ്മൾ കുറ്റിയാടിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റിയാടി ഭാഗമാണ് ഈ മലയുടെ തൊട്ടപ്പുറ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിലൂടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എളുപ്പ മാർഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വയനാടിന്റെ തൊട്ട് അപ്പുറ ഭാഗം അത് കോഴിക്കോട് കുറ്റിയാടി എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒന്നും അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും തന്നെ പോകാറില്ല നേരം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആ ആകാശം തന്നെയല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയാലേ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെള്ളയും ആകാശനീലയൊക്കെ ഷെയ്ഡായിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച പ്രകൃതി ഒരുക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പോകുക വയനാട്ടിലാണെങ്കിലും ട്രക്കിങ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റ് വിനോദസഞ്ചാരങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും പോകുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സുഖ നമുക്ക് പോയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം പലപ്പോഴും അത് പലർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും വയനാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ദൂരം കൊണ്ട് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം വയനാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാണാസുര മല എന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വയനാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം തന്നെയാണ് ഈ ബാണാസുര മല എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാണാസുര മലയിലെ മലയോരങ്ങളെ തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രക്കിങ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഈ ബാണാസുര മലയുടെ ട്രക്കിങ് വിടുന്നത് സൗത്ത് വയനാട് ഡിവിഷന് കീഴില് കൽപ്പറ്റ റേഞ്ചില് പടിഞ്ഞാറത്ര വരാമറ്റ വനസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ ട്രക്കിങ് അനുവദിക്കുന്നത് നേരത്തെ താഴെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ നമ്മൾ ബോർഡും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരുന്നു രാജൻചേട്ടൻ ഗൈഡ് രാജൻചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റിനുള്ള അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് കാരണം വെയിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വെയിലിനും നല്ല സുഖമാട്ടോ വെയിലിനൊപ്പം കാറ്റ് വീശുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വെയിൽ നമുക്ക്
ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡുമാർ തരും ഒരു ഗൈഡായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗൈഡായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരിക അത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നിന്ന് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധികൃതരും ഒക്കെ താഴെ ഉണ്ടാകും വന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഭാരവാഹികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ താഴെ ഓഫീസിലുണ്ടാകും അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു മടങ്ങി ഇനി അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടാണ്ട് ഇതിനെ മലിനമാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോട്ട ട്രക്കിങ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവിടെ കയറാൻ കുറച്ച് ഇതുണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കയറിയതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഇനി വരാൻ തോന്നണ്ടോ ഓ അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് അനുഭവിക്കാം നമ്മൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തടി ഉയരത്തിലാണുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലൂടെ നല്ല കാട്ടുചോലയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ നല്ല മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ പുല്ലിനിടയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മനോഹരം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കാരണം അത്രയും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം മാക്സിമം ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി കൗണ്ടറിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായി ഫാസ്റ്റ് ലൈവ് മീഡിയയിൽ വീണ്ടും കാണാം